வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் இது வந்து பழைய தாக்குதலோட வெளிப்பாடு சரிங்களா பழைய தாக்குதலோட வெளிப்பாடு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா பாட்டிலில் நான் குடிக்கிற ஒரு லிட்டர் தண்ணி பாட்டிலில் நாலு ஓட்டை போட்டு பாதி பாட்டிலில் ஒரு சுண்டுவல் நுழைகிற மாதிரி ஓட்டை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் நாலு கருவாடு நெத்திலி கருவாடு பிச்சு உள்ளே போட்டு கட்டி மரத்தோட பாதி உயரத்தில் கட்டி தொங்க விடலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து பன்னெண்டு இடத்துல தொங்க விடலாங்க இது முத காரியம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு சின்ன ஈ மாதிரி பறக்குதான்னு பாருங்கள் அப்படி பறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேப்பங்குட்டை கரைசல் இல்லை வேப்பனை கரைசல் அது ஆறு நாளைக்கு உடனே கொடுங்க கண்டிப்பாக சரியாயிடும் அப்படி சரி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே குழுவில் பதிவு விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா வெட்டி சீலியம் லக்கானின்னு அதுவும் சூடமோனோஸும் கலந்து நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு முந்நூறு மில்லி வெட்டி சீலியமும் நூறு மில்லி சூடமோனோஸும் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணுங்க இதை மட்டும் அடிப்படையில் வச்சுக்கோங்க நான் இன்னொன்று சொல்கிறேங்க திருப்பி வேப்பங்கொட்டை கரைசலும் வேப்பனை கரைசலும் கொய்யா விவசாயத்தை பொறுத்தளவில் இருபது நாளைக்கு கூட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் படத்தில் போட்டிருக்க காயை விற்க முடியாது ரைட்டுங்களா அதையும் விற்கணும்னா நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம இடம் வந்து நிறைய சத்து இல்லாத இடம்னாலும் இப்படி இருக்கும் நிறைய சத்தோடு இருக்கிற இடம்னாலும் இப்படி இருக்கும் அப்போ நம்ம நம்ம கொஞ்சம் சமம் நிலையில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது படத்தில் இருக்க காயில் வெட்டு வெட்டாக விழுந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து போரான் சத்து குறைபாடு ஒன்று நம்ம எருக்கு கரைசல் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா கடையில் போரான் வாங்கி கொடுத்தடணும் ரெண்டில் ஒன்று கொடுக்குற செய்கிறது வந்து தரையிலையும் கொடுக்கணும் தெளிக்கவும் செய்யலாம் அது செய்யுங்க மீன மீளும் கொடுங்க இது மட்டும் செய்யுங்க காய் சூப்பராக வந்துடும் சரிங்களா தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் பராமரிப்பு தான் முக்கியம் நன்றி